Amar por compasión, capítulo 13, de Bárbara Cartland. ¿Qué es? preguntó él, abriendo la puerta. Es Flor, mi hermana. Quiere venir a visitarnos por unos días. Por lo visto, no la quieren en la casa solariega. Al menos mientras Buck está enfermo. ¿Se ha invitado sola? Por supuesto, contestó él. Dile que venga cuando quiera. ¿Está seguro? preguntó ella. Claro que sí, repuso él sin comprender la insistencia de la pregunta. ¿Te gustará tener a tu hermana contigo? Dile que venga cuando lo desee. Jocelyn regresó al teléfono. Fleur, ¿estás allí? Morgan estará encantado. Muy bien, entonces iré el martes, si ustedes están de acuerdo. Es el día perfecto para mí. Jocelyn no pudo evitar sonreír. Era la misma Fleur de siempre. Cuando decidía algo, lo obtenía. Las otras personas solo se adaptaban a sus deseos. Te avisaré la hora de mi llegada, prosiguió Fleur. ¿Podrás enviar un automóvil a Worcester para recogerme? Por supuesto. Adiós y muchas gracias por llamarme. Esperaré ansiosa hasta el martes. Adiós. Fleur colgó el teléfono. Jocelyn empezó a desvestirse. Mientras reflexionaba sobre sus conflictivos sentimientos, no estaba muy segura de querer que Fleur visitara el castillo, pero al mismo tiempo no hubiera podido rehusarse. Ahora que sus padres se habían unido de nuevo, ella y Fleur deberían ser amigas. Y como esposa de Morgan, no tenía por qué sentirse inferior ante su mundana hermana. Ella podía tener todo lo que tenía Fleur y mucho más si lo deseaba. Mientras tomaba su baño, Jocelyn se preguntó qué habría ocurrido si la llamada de Fleur no les hubiera interrumpido en ese momento en particular. Se sonrojó al recordar la mirada que refulgía en los ojos de él. Había deseado que la besara. ¿Se hubiera sentido excitada al estar entre sus brazos? ¿Me habría olvidado ya de Terry? Se preguntó, y deseó olvidar con todo su corazón. ¿Para qué seguir amando a un hombre que amaba a otra mujer? Morgan la amaba, se lo había confesado la noche anterior y era imposible ignorar el brillo de sus ojos y el tono acariciante de su voz. Aprenderé a amarlo. Tengo que hacerlo. Se arregló el cabello con especial cuidado y tomando dos claveles rojos de un florero, se los prendió en el escote del vestido. ¿Le pareceré bien? se preguntó. Era agradable ser amada y que la admiraran. Hacía mucho tiempo que no veía brillar el deseo en los ojos de un hombre. Entró en la biblioteca, Morgan estaba de pie junto a la chimenea y le dirigió una mirada de aprobación. «Te veo maravillosa», le dijo. «Te queda muy bien ese color. Es el mismo de tus ojos». Ella le sonrió y él fue a buscarle un cóctel. «He enviado el auto a Worcestershire. le comunicó, «para comprar los periódicos de la tarde». «Me parece absurdo que no los recibamos, así que he dado órdenes para que vayan a buscarlos todos los días». —No he visto los de esta mañana —respondió Jocelyn. —No he tenido un solo momento para hacerlo. —¿No has visto tus fotografías? —preguntó Morgan con incredulidad. —¿Salió alguna? —¿Cómo están? —Espantosas. —Si quieres ver una pequeña más infeliz y poco agraciada, mira esta foto. Le mostró la última página de, del Daily Express y ella rió al mirarla. —Pareces muy enfadado y yo estoy horrible. ¿Cómo pueden publicar esas fotografías? Él le mostró las que aparecieron en los otros periódicos y rieron juntos. En especial al ver que la que mostraba a Jocelyn corriendo hacia el automóvil. Solo eran visibles su sombrero y la punta de la nariz. Son horrendas, declaró ella al fin. Me avergüenza pensar que estos serán los únicos recuerdos que tendremos del día de nuestra boda. Las guardaré en un álbum prometió Morgan. No harás tal cosa, protestó Jocelyn. No soy muy vanidosa, pero estas fotos no nos hacen ningún favor. Te mostrarías más orgullosa que un pavo real si supieras cuán hermosa estabas. Me hacía sentirme orgulloso de mi desposada. Solo lo dices por cortesía. Jocelyn estaba coqueteando con su esposo y disfrutó de esa sensación. ¿Por qué no había de hacerlo? pensó. Algún día, le dijo Morgan, Voy a decirte muchas cosas acerca de ti. Te sorprendería lo mucho que sé sobre la señora de Morgan Wright, 
alias Jocelyn Kump. Será una investigación fascinante, bromeó ella. La joven provinciana bajo el microscopio. Te digo un secreto. O ya lo has adivinado, yo... En ese momento entró el mayordomo con los periódicos de la tarde. El Evening News ya se había agotado, señor. Charles solo pudo conseguir el Standard y el Start y el periódico local. Esos están bien, contestó Morgan. Son demasiados, objetó Jocelyn. Si tienen más fotografías como esas. Tomó el Evening Standard y leyó titulares con actitud casi sin entender lo que leía. De pronto lanzó un grito de horror y leyó, como hipnotizada, la siguiente noticia. Valiente acción de un inglés en un aeroplano en llamas. Tragedia en Palm Beach. Terence O'Brien, un visitante inglés en Palm Beach, demostró hoy una valentía excepcional cuando un avión privado, con varias mujeres a bordo, realizó un aterrizaje forzoso y estalló en llamas. El señor O'Brien pudo rescatar a tres de las ocupantes hasta que lo alcanzaron las llamas. En el último momento, él fue rescatado y llevado al hospital, donde se considera que sus heridas son de gravedad. Dos ocupantes del avión murieron y otros dos están en estado crítico. El avión pertenecía al señor Henry Sherbrook, uno de los más acaudalados residentes de Palm Beach. —¡Terry! —gritó Jocelyn. —¡No es cierto! ¡No puede ser! Se volvió desesperada a Morgan. —¡Haz algo! —exclamó. —¡Por el amor de Dios, haz algo! ¡Él no puede morir! Morgan se acercó a ella, pero antes que pudiera alcanzarla, Jocelyn lanzó un grito, leve y cayó al suelo junto a sus pies. —¡Vamos, vamos! —la tranquilizó el doctor Kennedy, y Jocelyn sintió la mano de él sobre su hombro. Ella lo miró con los ojos hinchados por el llanto. —¡Terry se está muriendo! —sollozó. —¡Oh, Terry, Terry! El doctor Kennedy se sentó en la cama y le tomó la mano. —Ahora escúchame le dijo. Tienes que ser sensata o acabarás por enfermarte. Tu esposo está llamando a América y tan pronto como logre comunicarse, vendrá a decirte lo que le informaron. Quiero que te quedes en la cama y te daré un sedante para tranquilizarte. Jocelyn escondió el rostro en la almohada. Recordaba vagamente que alguien la había subido por la escalera y la había acostado en la cama. Había estado llorando y gritando, casi sin reconocer su propia voz. —Has tenido una conmoción —prosiguió el doctor Kennedy. —Eres demasiado sensible. No debes creer todo lo que dicen los periódicos. Siempre exageran. Terry puede estar fuera de peligro, pero, de todas maneras, lo sabremos muy pronto. Ahora métete entre las mantas. Mandaré a la doncella para que te ayude. —Él no debe morir —murmuró Jocelyn. —¿Harás lo que te pido? —preguntó el doctor Kennedy en tono severo. —Sí —contestó ella—. El médico fue hasta la puerta y llamó a la doncella que estaba esperando afuera y le ordenó que le avisara cuando Jocelyn se hubiera cambiado de ropa y estuviera metida en la cama. Luego se dirigió a la biblioteca, donde Morgan daba vueltas a grandes pasos. —¿Cómo está? —preguntó cuando vio entrar al médico. —Sufre una conmoción, pero pronto estará bien. Le daré alguna pastilla para dormir. Por el momento está histérica, pero eso es todo. He conocido a Jocelyn toda mi vida. Es en extremo sensitiva y muchas veces reacciona de la manera más inesperada. Siempre ha sido así. Morgan clavó los ojos en el doctor Kennedy. Quisiera saber la verdad, exigió. ¿Qué significa este joven para ella? El doctor Kennedy le devolvió la mirada. No lo sé, contestó después de un momento. Son primos hermanos y creo que durante el verano creyeron que estaban enamorados. Se veían en secreto una precaución que habrá agregado emoción a sus encuentros. Supongo que la madre de Terry se enteró de lo que estaba sucediendo y mandó al muchacho a América. Ella es la hermana de Buck. —¿Qué clase de hombre es él? —preguntó Morgan. —Atractivo, con la salamería de los irlandeses y, como la mayoría de ellos, incapaz de realizar un trabajo duro. Es un chico agradable y, hasta cierto punto, no tiene la culpa de haber malgastado su vida. Su madre lo crió en la creencia de que solo debía tener un propósito en la vida, mirar por sí mismo. —¿Y Jocelyn? —Ya le he dicho todo lo que sé. A Terry nunca le hubieran permitido casarse con ella, y de haberlo hecho hubieran tenido muy pocas oportunidades de ser felices. 
pero también tiene que pensar que Jocelyn ha conocido a muy pocos jóvenes en su vida. No hay muchos elegibles por aquí, y los amigos de Buck son de la edad de él. El doctor Kennedy miró a Morgan y prosiguió después de una pausa. Jocelyn ha tenido una vida muy dura durante los últimos años, atendiendo a su padre. Muy pocas jóvenes hubieran tenido la valentía para hacerlo y su coraje para perseverar. Observó el rostro de Morgan, pero era difícil interpretar su expresión. «Me alegro mucho de que se haya casado con usted», añadió amablemente. «Pero trátela con dulzura y recuerde que la bondad es un factor muy importante en el matrimonio». Morgan se paseó de un lado a otro de la habitación antes de contestar. «No tenía idea de que hubiera alguien más», dijo. «Si lo hubiera sabido, no le habría pedido que se casara conmigo». «No creo que sea nada serio», murmuró el doctor Kennedy. Morgan se detuvo y lo miró. «¿Dice que no es serio?», preguntó con amargura. «Usted no vio su rostro cuando leyó la noticia del accidente, ni la escuchó llamarlo». «Ahora escuche, Mick Wright», empezó a decir el doctor. En ese momento llamaron a la puerta y apareció la doncella, diciendo que Jocelyn ya estaba metida en la cama y que el doctor podía subir a verla. «Bajaré en un momento», dijo el médico a Morgan. Encontró a Jocelyn acostada, sin moverse, con el rostro muy pálido, las manos temblorosas y el pulso agitado. Se sentó junto a la cama y le sonrió. «Jocelyn», le dijo, «tienes que alegrarte y sonreírme. Te apuesto a que la situación no es tan grave como esperas. Siempre resulta mejor de lo que pensamos». «No hay noticias todavía», preguntó ella con voz ronca. «Tomará por lo menos dos o tres horas pasar la llamada hasta Palm Beach. Ahora, «Sé una buena niña y toma lo que voy a darte». «Todo saldrá bien, no te preocupes». «Es fácil decirlo, ya lo sé. Pero no ayudará en nada que tú también te enfermes. Asustaste a tu esposo y casi has conseguido asustarme a mí. Ahora tienes que portarte bien». «Morgan», exclamó Jocelyn, como si de pronto se hubiera acordado de él. «¿Qué es lo que piensa Morgan?». «Desea que no te preocupes». «Dígale que lo siento», murmuró Jocelyn con voz débil. No quería que supiera lo de Terry. Por eso le mentí. Cerró los ojos, agotada. «Está bien, está bien», le contestó el doctor Kennedy. Le hizo tomar la bebida que había preparado. Apagó las luces y salió de la habitación. «No entre a menos que la llame», le dijo el doctor a la doncella que esperaba afuera. «Subiré a verla más tarde». «¿No quiere quedarse a cenar?», le preguntó Morgan al doctor cuando volvió a reunirse con él. Cenaron en el salón de banquetes y el médico admiró las reparaciones realizadas. Ignoraba que hubiera hecho tantas mejoras a este lugar, dijo. ¿Qué le ha parecido a Jocelyn? Creo que le ha gustado, pero habría preferido que hubiera sido su padre quien lo hiciera. No tiene que preocuparse por Buck. Dentro de poco tiempo se estará comportando como un suegro modelo, estoy seguro. Solo espero que esté usted en lo cierto. Apenas esta tarde me dijo... Ese joven tiene que tener algo cuando ella estuvo dispuesta a casarse con él. Iré a ver el castillo cuando esté lo suficientemente repuesto. Me parece que eso es obra de Lady Cump. No me sorprendería, contestó el doctor sonriendo. Helen siempre logró que Buck hiciera lo que ella quería. ¿Y por qué no había regresado antes? No se presentó la oportunidad y ambos son demasiado orgullosos. Se necesitan el uno al otro, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Ese accidente es lo más afortunado que le pudo haber ocurrido, aunque Buck tenga que estar acostado tres meses. Es ridículo, ¿verdad? Diez años desperdiciados cuando hubieran podido estar juntos. Recuperarán el tiempo perdido, dijo el doctor Kennedy. No hay mal que por bien no venga. Ese es un punto de vista muy interesante. Y no recuerda el viejo proverbio. En las mujeres la piedad induce al amor. A los poderosos los derrota su propia fuerza. El doctor Kennedy sonrió y añadió. La mayoría de las mujeres poseen un instinto maternal. Les gusta cuidar y mimar a un hombre como si fuera un niño. Helen siempre ha amado a Buck y lo amará más ahora porque la necesita. Y vaya si la necesita. No quiere que sea parte de él ni un minuto. Pobre Jocelyn, dijo Morgan. Está celosa de su madre. Y le sorprende. Helen es una imagen contra la que es muy difícil competir, y Jocelyn nunca ha superado la infantil adoración que siente por su padre. 
fue absurdamente leal con él en el momento de la ruptura. Y ha permanecido así a través de todos estos años. ¿Sabe? Su esposa tiene un carácter maravilloso en ciertos aspectos. Morgan rió. Y cree que yo no lo había notado. Siguieron conversando mientras tomaban su oporto y, cuando salían del comedor, el mayordomo se acercó para decirles que la llamada a Palm Beach estaba lista. La operadora había logrado localizar el hospital donde estaba internado Terry y Morgan habló directamente con la encargada de la sala. El señor O'Brien está consciente, le informó esta, y los doctores están satisfechos con la forma en que mejora. No, su vida no corre peligro. Tiene quemaduras graves en una pierna, y al principio se temió que hubiera que amputársela, pero creo que podrán salvársela con cuidados especiales, aunque será necesario operarlo para la implantación de injertos. Gracias, contestó Morgan. Si se presenta alguna eventualidad, podría avisarme. Si no tengo noticias suyas, la llamaré mañana por la noche a esta misma hora. ¿Está bien? Perfectamente, fue la respuesta. Y espero que no tenga necesidad de telefonearle. Son noticias bastante satisfactorias, ¿no le parece? Comentó Morgan después de reportar la conversación al doctor Kennedy. ¿Cree que deba decírselo ahora a Jocelyn? Espero que esté dormida, repuso el doctor. Pero dígale que ya no tendré necesidad de volver a verla. Morgan subió por la escalera, con sigilo. Dio vuelta al picaporte y entró en la habitación. A la luz que reflejaban las llamas, vio que Jocelyn yacía de espalda sobre la cama. Se acercó de puntillas pensando que dormía, pero al llegar junto a ella observó que tenía los ojos abiertos. —¿Tienes alguna noticia? —preguntó somnolienta, pues la droga que le habían suministrado el doctor Kennedy empezaba a hacer efecto. Morgan le contó lo que le habían dicho por teléfono. —No pueden amputarle la pierna —exclamó Jocelyn—. No podría volver a montar, y Terry no podría vivir sin caballos. La enfermera piensa que no será necesario. No te preocupes por eso. —Gracias a Dios que está vivo —respondió Jocelyn—. Eso es lo único que importa. Miró a Morgan, comprendiendo de pronto que debía agradecerle su solicitud. Añadió, «Muchas gracias por llamar. Eres muy amable. Duérmete», dijo él. «Hablaremos de eso mañana». «Buenas noches, Jocelyn». «Buenas noches», contestó ella con voz pastosa. Él tuvo la sensación de que Jocelyn ya no pensaba en él. Todos sus pensamientos estaban concentrados en Terry. Al llegar al umbral, se detuvo para contemplarla, pero ella no dio señales de percatarse de su presencia. Después de un momento salió en silencio de la habitación y bajó por la escalera. Jocelyn tuvo un sueño pesado a consecuencia del medicamento, y cuando despertó por la mañana se sentía débil y deprimida. Al principio apenas podía recordar lo sucedido, pero poco a poco fue ordenando en su mente los sucesos de la noche anterior. Terry estaba en peligro. Le tomó largo rato recordar por completo la visita de Morgan y las buenas noticias que le había traído. Terry viviría. Solo estaba herido y se había portado como un héroe tratando de salvar vidas ajenas. Jocelyn se acordó de Mary Sherbrook. ¿La habría salvado o se encontraba entre las mujeres muertas? Miró el reloj junto a su cama. No eran aún las ocho y media. Morgan le había dicho que volvería a llamar a América. Por la noche. Faltaban todavía doce horas. Toda una eternidad antes de volver a tener noticias. Se sentía tan ansiosa que no pudo resistir quedarse más tiempo en la cama. Se levantó y se puso su bata de casa, y acercándose a la ventana descorrió una de las cortinas. Estaba lloviendo. El mundo entero le parecía gris y triste. La nieve del día anterior se había derretido con rapidez, y un cielo plomizo ocultaba las colinas en la distancia. Jocelyn se echó el cabello hacia atrás y se dirigió hacia la puerta que comunicaba con el cuarto de Morgan. No soportaba estar sola. Tenía que confiarle a alguien su ansiedad. Morgan la escucharía y la entendería. No se preocupaba por lo que él pudiera pensar, después de todo. Ahora ya sabía que ella amaba a Terry. Le había mentido, pero ¿qué importancia tenía? La asaltó un momentáneo sentimiento de culpa, pero lo desechó, lo desechó rápidamente. Como al tocar la puerta no tuvo respuesta, llamó de nuevo y entró en la habitación. 
El cuarto estaba vacío y desordenado, dando la impresión de que Morgan se había vestido con mucha prisa. Sin duda salió ya. Tal vez fue a cabalgar, pensó Jocelyn, sin saber por qué se sintió molesta de que él la hubiera dejado sola. Querida, esto es encantador, me fascina todo, decía Fleur entusiasmada, yendo a sentarse en el sofá junto a Jocelyn. Acababa de realizar una visita por el castillo en compañía de Morgan. Jocelyn no había ido con ellos, se había quedado sentada en la biblioteca junto al fuego, contemplando las llamas. Me alegra que te guste, repuso Jocelyn con indiferencia. Que si me gusta. No puedo creer que Morgan haya conseguido que el castillo se convirtiera en un lugar habitable sin estropear la parte histórica. Antes que Morgan regresara, Fleur había tenido una conversación íntima con Jocelyn. Mamá me informó que Terry había sufrido graves heridas en un accidente de aviación. Le había dicho a su hermana. Sí, había contestado Jocelyn sonrojándose. Me imagino que por eso estás tan triste. ¿Por qué no me lo dijiste anoche? Pensé que era tu matrimonio con Morgan lo que te hacía tan desdichada. Y me pasé horas enteras antes de dormir, preguntándome por qué. No es asunto que quisiera discutir. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.